E aí, gente, tudo bem? Olha nós aqui de novo, hein? É, bom, então, é, sejam muito bem-vindos aí à terceira aula do Viet, né? Nessas aulas a gente está desenvolvendo um projeto junto aqui na prática, é, mostrando como é, como é que o React é utilizado aí dentro de algumas empresas, né? Uma forma dele ser utilizado. Uh, muito do projeto aqui está sendo feito com base na minha experiência, com base naquilo que eu faço na inicialização de projetos, né? Que eu que eu trabalho. Uh, então a ideia aqui é mostrar para vocês ali o setup completo, desmistificar né, toda a questão de organização de pastas, um, como é que o React funciona, né, e também a utilização ali do TypeScript, como é, que, como é que fica a utilização do TypeScript na prática, né? Tirar aquela ideia de que é difícil e tudo mais, tá? Porque é muito simples trabalhar com o projeto. É, vocês vão ver aqui que durante o desenvolvimento desse projeto a gente vai... É, tudo que a gente for fazer aqui vai ser muito simples e vai ser fácil de entender. A ideia é que seja isso. Peço já desde então que se vocês não olharam as aulas anteriores que a gente tem, a gente tem, essa é a terceira, então a gente tem mais duas aulas anteriores, né? a primeira e a segunda. É, na primeira e a segunda a gente mostra é, toda a instalação de algumas ferramentas, a, a explicação do que, que são cada um dos arquivos que a gente tem aqui, né? Na segunda aula, a gente já dá uma refatorada no nosso projeto, é, remove algumas coisas que são desnecessárias, que vem junto no template, né? E a ideia dessa aula de hoje é a gente passar pela estrutura, montar a estrutura básica do nosso projeto, né? a organização de pastas, páginas, né? tentar ver se dá tempo de colocar o React Router DOM, que é o cara aí que vai nos ajudar a gente a fazer uma navegação entre entre telas diferentes, né, a partir da URL do navegador. Então, a ideia é a gente fazer tudo isso, tá? Uh, peço aí que, se não são inscritos no canal ainda, se inscrevam, isso vai ajudar bastante. Bora lá, então, sem enrolação. É, a gente está aqui, então, com o nosso projeto, que a gente refatorou aí na aula passada. É, o que, que a gente tem aqui? A gente tem o nosso index.txt, a gente tem o nosso app.txt, que tem somente um olá, a aplicação aqui ela já está rodando com o Yarn. A gente vem do navegador, né? a gente tem somente um hello aqui na tela, bem simples. É, e o que, que a gente vai precisar fazer aqui? Dentro de SRC, eu gosto de criar uma pastinha chamada app. Dentro dessa pasta chamada app, eu coloco aqui dentro o próprio app.tsx. Então, eu vou movê-la para dentro. Ele vai reclamar aqui para mim, mas o Visual Studio Code, olha só. Ele pergunta, update imports for app.txt, então o app está sendo usado dentro de index.ts, ele está perguntando se eu quero atualizar aquele import automaticamente. Eu vou dizer que não para a gente fazer na mão, tá? É, então, ó, dentro do é, index.ts, olha só, ele está reclamando. E se a gente tivesse dito que sim para o Visual Studio Code, o que, que ele ia fazer? Ele ia vir aqui e ia colocar o seguinte, app barra app. Ele ia atualizar esse import para nós e o projeto já ia funcionar. Então o Visual Studio Code já tem essas pegadas assim que já dá uma mão, né? Diversas vezes. Eu não gosto de deixar ele habilitado para automaticamente reimportar tudo que eu movo, porque às vezes eu movo pastas muito grandes ou coisas do tipo. E, sei lá, eu não confio totalmente. Tem coisas que eu prefiro fazer na mão. Ou eu prefiro confirmar, dizer que sim, para que ele faça só se eu deixar ele fazer. Porque às vezes pode ser que eu não queira. Né? Mas é isso. Eu crio essa pastinha. Dentro dessa pastinha eu tenho o meu app. O que mais eu vou fazer aqui sempre, né? Para basicamente todo o projeto. Aqui dentro eu costumo criar uma pastinha com pages. Aqui vão ter todas as páginas, né? Então se eu tiver uma página de listagem de produto. Eu vou ter aqui dentro... Uma página de listagem de produto, uma página de detalhe para aquele produto, vai estar aqui dentro também. O que mais eu crio aqui? Eu vou criar uma outra pastinha para rotas, routes. Né? Dentro de rotas, eu vou ter, eu vou estar utilizando daí o React Router DOM para me ajudar. A gente já vai instalar as dependências dele para a gente poder fazer a navegação entre rotas diferentes né? é, da nossa aplicação SPA. Eu coloco a pastinha uh, Shared aqui dentro. Dentro de Shared, eu coloco todas as coisas que são compartilhadas dentro do meu projeto. Então, o que, que acontece? 
esses, um, um projeto, assim, normalmente aqui no React, ele é, é centrado em criar páginas. Né? Então, normalmente, tu vai querer desenvolver uma página para produtos, uma página para edição de produto, uma página para listagem de pessoas, uma página para isso e para aquilo. Então, o projeto, o projeto React, normalmente, ele é voltado para desenvolver páginas, né? muitas páginas. E aí, tu tem as rotas que vão permitir navegar entre essas páginas, certo? E a pasta Shared vai ter todo o conteúdo e a gente gostaria que fosse compartilhado entre todas essas páginas. Né? É, então, o que é um conteúdo compartilhado entre páginas? Por exemplo, componentes. A gente pode ter componentes que são compartilhados entre páginas diferentes. A gente vai ter também, por exemplo, serviços que são compartilhados entre páginas diferentes. Por exemplo, um serviço que acessa um back-end, uma API, é compartilhado entre várias páginas, vai ficar aqui dentro. O é, que, que mais? Hooks, por exemplo, são os React Hooks, né? Outra pastinha aí com o context do React. São recursos que são compartilhados entre diversas páginas ali que a gente vai... O que, que acontece? Eu não tenho componentes, contextos, hooks agora, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar um index.ts dentro de cada um deles só para é, essas pastas serem realmente versionadas, né? Dentro desse index eu vou colocar um export vazio aqui para o TypeScript não reclamar que esse arquivo está vazio. Eu vou copiar ele. E eu vou colar aqui dentro de cada um desses caras. Então, é só para as pastas aqui elas virem parar aqui dentro do versionamento de código para mim comitar essa alteração. No futuro, a gente vai adicionar componentes compartilhados, contextos, hooks, services, etc. Na verdade, a gente vai passar por cada um desses conceitos quando a gente chegar lá. Para rotas e para páginas, eu vou fazer em páginas a mesma coisa, colocar só um index.ts. Em rotas eu vou colocar um index TS, mas eu vou renomear ele para TSX. E aí vocês já vão entender o porquê. Eu vou fechar tudo que está aqui em cima para não ficar acumulando páginas lá. E eu vou abrir aqui as minhas rotas. Essas minhas rotas aqui elas vão ser um pouco diferentes, né? Mas antes de fazer, configurar, né? O que acontece? Dentro dessas rotas a gente vai colocar o React Router DOM. A gente vai configurar ele aqui para a gente poder navegar entre rotas diferentes da nossa aplicação. A gente vai configurar aqui dentro. Mas para a gente poder configurar aqui dentro, a gente tem que entender, né? É, vamos ter que entender o que, que eu estou falando aqui, o que, que é o router DOM, é, se é uma SPA, uma single page application, por que, que a gente navega entre rotas diferentes, né? Entre páginas, não é uma página única. Então vamos entender um pouco mais isso e a gente também vai instalar as dependências que o React Router DOM precisa. Então olha só, se a gente vir aqui no navegador e buscar por React Router DOM, a gente vai encontrar esse cara aqui, essa biblioteca que a gente vai estar tá usando. Aqui ela vai dizer para a gente como é que faz para instalar o React Router DOM e tudo mais, como faz para configurar. Mas entendendo um pouco do React, né? o React em si ele é principalmente utilizado para construir aplicações SPA, de single page application, aplicações de página única. Mas o que acontece? A página única que esse SPA significa é basicamente esse index HTML. Ele está dizendo que todas as páginas da nossa aplicação elas vão ser carregadas aqui dentro desse index HTML, dentro dessa tag root. Ou seja, a gente tem uma aplicação com múltiplas páginas, mas todas as páginas são renderizadas dentro desse único index HTML através do JavaScript. Então, o JavaScript vai ter o trabalho de renderizar uma página, tu clicar num botão, ele destrói aquela página e renderiza outra no lugar. Então, o que, que acontece? O React, na verdade, ele tem múltiplas páginas, só que essas múltiplas páginas vão ser renderizadas dentro de um único index HTML. Basicamente é assim que uma SPA funciona. E aí dentro do React, né, por padrão, ele não tem essa questão de navegar para rotas diferentes. Essa biblioteca Router DOM vai permitir com que a gente configure o React para que ele navegue em rotas diferentes, né, entre várias rotas da nossa aplicação. Então, beleza, basicamente é isso, tá? A gente vai entendendo um pouco mais isso na prática, conforme a gente for mexendo. Vamos instalar, então, essa, essa biblioteca para a gente poder usar. É, aqui indica ó, que a gente instale com npm install react router DOM. Eu não vou fazer dessa forma, eu só vou copiar este nome aqui 
React Router DOM, eu vou dentro do meu projeto, eu vou até parar ele aqui, e aqui dentro do meu projeto eu vou colocar Yarn Add React Router DOM. Aqui como eu estou usando o Yarn, eu vou utilizar dessa forma, Yarn Add. Mas se no teu projeto você está utilizando o NPM, e funciona do mesmo jeito, pode seguir a indicação que eles estão dando aqui, ó. npm install react router DOM. É, ele instalou corretamente aqui o pacote. É, só que ainda assim, né, é, tendo esse pacote instalado, eu preciso instalar mais algumas coisas, tá? Então, eu vou dar yarn, add, é né? o que que acontece? O react router DOM, ele é um cara que funciona é, em cima do JavaScript, pro react na versão do JavaScript. Para ele funcionar no React com TypeScript, eu preciso colocar um pacote adicional, o pacote de tipagens para o React Router DOM. Então eu vou colocar aqui, passar o menos "-d", para dizer que é uma dependência de desenvolvimento. Né? As tipagens elas nunca são utilizadas em produção. Eu vou dizer que eu vou instalar como dependência de desenvolvimento. Então, yarn add "-d", arroba types React Router DOM. Isso aqui vai instalar o pacote de tipagens do React Router DOM, certo? Depois que ele instalar isso, a gente já vai poder configurar o nosso componente aqui de rotas. Ele instalou aqui para mim, é, esse foi até que bem rapidinho a instalação, né? Provavelmente eu tô cortando o vídeo aqui para agilizar um pouco, mas é isso, instalou. Depois que eu tenho o React e os types do React instalado, eu posso vir aqui ó, dentro do nosso index.tsx das rotas, e a gente vai configurar um componente que vai é, ter dentro dele todas as rotas da nossa aplicação. O que a gente vai colocar aqui? Export const routes, é o nome do componente, vai ser igual a uma arrow function que retorna a seguinte configuração. Browse router, ele já importou para mim, browse router do router DOM. Coloco aqui dentro, outra coisa que eu vou colocar aqui vai ser o switch, também vem do React Router aqui. A gente pode vir na lupinha ó, e add switch aqui em cima. Um componentezinho aqui também. E o próximo cara que a gente coloca aqui vai ser uma, route, uma rota. E essa rota vem também do React Router DOM. Então, tu vê que ele importou para a gente tudo já, né, de cara. E aí, o que, que eu vou colocar aqui na rota? Eu vou dizer um path para ele. Eu vou dizer que vai ser só o barra direto, tá? E... Ele tem que renderizar um componente quando ele chegar nessa rota. Por enquanto, eu vou dizer para ele renderizar aqui somente um, um H1 escrito olá. Então, o que, que acontece? Quando a gente, no nosso navegador, navegar para essa rota aqui, tá? ele vai renderizar este olá. Tá? Mas, por enquanto, ele não vai funcionar, porque a gente não está usando o nosso componente routes. Então, ó, dentro de app, onde a gente está passando essa div, eu vou é, informar agora o nosso routes, eu importo ele de rotas. Então, agora sim, ó, se a gente vir no nosso navegador e der um F5, a gente vai ver que a aplicação não está funcionando, porque a gente parou ela aqui embaixo, mas não iniciou de novo. Então, vou dar o Yarn Start aqui. Então, olha só, a nossa aplicação aqui terminou de iniciar, e agora se a gente olha, olha só que interessante, já está um olá, porque a gente está, teoricamente, aqui ó, na rota barra. Então, o que é uma rota que a gente define lá dentro do router DOM? Né? Mais para frente, a gente passa em mais detalhes é, sobre cada uma dessas coisas, né? Mas, por enquanto, vamos simplificar aqui para a gente entender esse rota, né, esse path aqui que está na nossa rota, é tudo que vem depois desse localhost 3000. Então, se eu tiver barra teste, por exemplo, ele, teoricamente, deveria renderizar outra coisa, né? Mas é que ele está pegando esse direto. Não tem problema por enquanto. O que, que eu vou fazer agora? Então, nosso olá já está aparecendo. O nosso app fica assim mesmo, tá? É bem simples. Essa aqui eu acho que vai ser uma das últimas vezes que a gente vai mexer nesse arquivo aqui, nesse app. Depois a gente não precisa mais. Porque agora a gente já está configurando as nossas rotas. Depois que a gente configura as nossas rotas, é, a gente vai ter que criar... Então, as páginas, né, para serem exibidas nessa, nessa rota. O que, que eu vou fazer aqui, ó? Dentro da minha pastinha Pages, né, eu vou criar uma outra pasta chamada Dashboard. Dentro da pastinha Dashboard, eu vou criar um componente, um arquivo, né, que vai ter o nome de Dashboard, só que com a letra maiúscula, nome do componente, né? Então, ó, uma pasta chamada dashboard, dentro da dashboard eu crio um arquivo .tsx, que vai ser lá para o nosso componente, para a nossa página, melhor dizendo, né? 
Esse dashboard aqui, eu copiei ele. E aqui dentro, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar de novo um export const. Agora, dashboard que vai ser igual a uma arrow function do JavaScript. E retorna uma tag P escrito dentro dela. Dashboard também. Então, esse aqui vai ser a nossa página. A página da nossa aplicação. Ó, tá dentro de pages. Tá? O que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou nesse index e eu vou dar um export asterisco from ponto barra dashboard barra dashboard tá eu faço isso porque eu gosto é, de poder importar todas as minhas páginas direto de dentro da pasta pages né isso aqui é um arquizinho que a gente pode fazer aqui no TypeScript para dar uma agilizada para não precisar por exemplo dentro das rotas importar lá de é, seria eu estou aqui dentro então eu teria que fazer ponto ponto barra barra é, o pages, barra dashboards, barra dashboard. Para não precisar fazer tanta coisa, eu faço esse export aqui. Então, ó, de dentro de rotas, eu faço ponto, ponto, barra, pages. Faço bem menos coisas, né? Para poder importar. E o legal é que quanto mais páginas eu tiver, eu posso pegar todas elas de um mesmo export. Então, isso aí vai ser bem legal para a gente facilitar ali na hora de de importar, vai agilizar o código, vamos dizer assim. E agora, ó, a gente está com a nossa dashboard criada. Dentro das nossas rotas, eu vou aqui, ó, em vez de estar tá retornando essa arrow function aqui, eu vou retornar a minha própria dashboard. Então, eu coloco aqui, ó, dashboard, ele vai me sugerir ó, o import, ponto, ponto, barra, pages, e olha aqui, está aqui em cima, ele já importou para mim pages. Quando eu tiver listagem de alguma coisa, eu coloco aqui dentro. E aí vem tudo de pages. Tá legal. Então agora, dentro de, desse path aqui, dentro do barra, por exemplo, a gente vai ter dashboard. Se a gente olhar no navegador, olha só, deixa eu remover esse teste, né? Então, ó, na rota principal aqui, eu tenho dashboard escrito. Uma coisa que eu vou fazer aqui, ó, para ele parar de, por exemplo, quando eu tiver outra coisa aqui, ele ainda assim está renderizando, o que eu vou fazer vai ser o exact. Eu passo essa propriedade exact aqui. E daí eu vou dizer o seguinte. Olha, esse componente aqui, ele só vai ser renderizado na tela quando exatamente este caminho estiver sendo exibido pelo navegador. Então, ó, tu pode ver que no teste, olha, já não exibe mais nada. Se eu apago o teste e vou para a rota barra, aí sim, o dashboard está sendo exibido aqui. Então, é isso que eu quero por enquanto. Uma outra alteração que eu vou fazer aqui dentro, então, dentro das nossas rotas, né? Para terminar de configurar elas, é que esse dashboard aqui, o dashboard é, bom, basicamente de uma página inicial, alguma coisa assim, né? Então, eu vou dizer que o caminho para essa dashboard vai ser página inicial. Por que, que eu estou chamando página inicial e eu não coloco dashboard direto? É, dashboard, eu entendo que ela é algo muito mais do... Talvez do inglês, alguma coisa assim, né? E a gente está fazendo a nossa aplicação direcionada para o público brasileiro, para quem fala português. Então, em vez de eu chamar esse caminho de dashboard, eu vou colocar de página inicial. A gente tem que aproveitar, já que o React permite que a gente faça isso, é, trabalhar o conceito de URL friendly, né? URL amigável. Então, o usuário, quando ele olha para a URL do navegador, ele vai ver página inicial. E a página inicial da aplicação. Se ele tiver em produtos, eu vou ter lá produtos. Ou, né, listagem de produtos, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Olha só. Se a gente vir aqui de novo, ó, percebe que ele não mostra mais nada. Né? Mas se a gente colocar agora aqui, página, traço, inicial. Olha só. O dashboard é mostrado. Uma coisa que a gente pode fazer, então, para evitar esse tipo de coisa. Ó, mostrar um, uma página em branco, algo sem sentido. A gente pode, ó, aqui nas rotas, colocar uma outra rota. A gente pode colocar várias delas. Mas eu vou colocar outra rota para que faça o seguinte, ó. É, quando for asterisco, ou seja, né, o que, que acontece? O router DOM, ele olha sempre de cima para baixo. Então, ele olha essa rota para ver se a URL do navegador é igual a isso. Né, enca se encaixa com isso, né, mais ou menos. Se ele não se encaixar, ele vai para a próxima. Então, ó, o que, que acontece? Qualquer coisa, que é esse asterisco, que não esteja, ou qualquer coisa que esteja na URL, né, que 
e não se encaixou com, com as, todas as rotas que estão acima, a gente vai poder ter várias dessas né, com caminhos diferentes. Então, qualquer coisa que não se encaixou em nenhuma das rotas acima, o que, que ele deve fazer? Ele deve renderizar um componente, que a gente chama ele do próprio Router DOM aqui, que é o Redirect. O Router DOM ele tem esse componente para qualquer coisa que não seja qualquer rota que a gente tenha acima, é, mostra para mim esse componente redirect. Esse redirect vai é, redirecionar o usuário para a página inicial. Então, ó, basicamente, a gente está dizendo o seguinte, ó, que qualquer página que não esteja aqui em cima, se eu, por exemplo, colocar uma página teste, batata frita, qualquer coisa, né, que é uma, um endereço que eu não cadastrei aqui em cima, eu redireciono o usuário de volta para a página inicial. Então, ó, se eu olhar aqui dentro, ó, já foi para dashboard. Se eu apagar a dashboard e colocar teste, olha só o que vai acontecer. É instantâneo praticamente, né? Ele chega no teste, viu que não tem nenhum caminho cadastrado para teste e manda o usuário de volta para dashboard, para a página inicial. Então, isso é bem legal ali para a gente manter o padrão ali da aplicação. Mas é isso, é, até agora então, a gente fez toda a configuração dos nossos, das nossas pastas, da estrutura do nosso projeto, configuramos inclusive as rotas da nossa aplicação, configuramos já uma página inicial, uma dashboard para a nossa aplicação, tá? e para não se estender demais essa aula, então a gente vai parar por aqui, e depois a gente retoma aí, e aí a gente vai ver mais a fundo então, né, o que, que é um componente, o que, que é uma página. Né? Eu quis já trazer vocês até aqui, já configurar um monte de coisa, para sentir o um gostinho de como é que vai ser, né? de como é, que, como é que é desenvolver uma aplicação, já temos aplicando ali é, todo tipo de boa prática que eu conheço já e tal, então já temos é, uma aplicação bem legal, mesmo sem vocês saberem muita coisa, né? caso vocês não conheçam ainda. Né? Então a ideia é que nas próximas aulas eu comece a explicar um pouco mais então o que é um componente, o que é uma página, qual é a diferença dos dois, o que é um contexto, o que é um React Hook, né? e tudo, como é que se trabalha mesmo com a aplicação. Né? Mas até agora a gente já tem um projeto bem legal, uma configuração inicial do projeto, beleza? Como a última coisa que a gente vai fazer aqui então, ó, a gente vai agora comitar essas alterações. Ó. Podem ver que a gente tem diversas alterações aqui dentro. Vocês podem aí ver o que foi alterado em cada uma das páginas aqui, né? No Source Control do Visual Studio Code. Eu não vou olhar para cada um deles porque é quase tudo a mesma coisa, tá vendo? É tudo um arquivo vazio ali praticamente. Mas então é isso, tá? Eu vou comentar isso agora. Eu vou dizer que este cara aqui foi uma feature. Tá, uma fit, foi o recursos que a gente adicionou, então eu vou dizer que a gente está aqui adicionando a dashboard, então aqui a gente vai estar tá adicionando, neste commit, né, a gente adiciona a dashboard page e o react router DOM ali para ajudar a gente na, na navegação entre rotas, tá? É, e já finalizando, então, aqui, eu gostaria de pedir aí para vocês que, se ainda não são inscritos no canal, se estão gostando do conteúdo né, que eu estou colocando aqui, se inscrevam no canal, isso aí vai me incentivar a cada vez produzir mais conteúdo desse mesmo estilo aqui, né? Nesse tipo de aplicação e tal. Uh, peço também que curtam, né? Que deem um like nesse vídeo, porque isso aí vai ajudar muito. Ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando desse, do conteúdo que eu estou fazendo. E compartilha esse conteúdo com mais pessoas, isso aí vai me ajudar demais. Vai ajudar outras pessoas também. Deem um like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo aí se vocês estão achando interessante e acham que vai ajudar aí o coleguinha de vocês. Valeu aí, gente. Até mais.